नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आजचा आपला विषय असणार आहे पंचायत राज आता पंचायत राज समजून घेण्या अगोदर विद्यार्थी मित्रांनो मला आपल्याला सांगू इच्छितो मी की वरून खालपर्यंत जो क्रम आहे म्हणजे वरती भारत सरकार त्यानंतर राज्य सरकार आणि मग हे पंचायत राज म्हणजे हे त्रिस्तरीय स्थानिक स्वराज्य संस्था ज्या आहेत ते येतात कुठे हे आपण अगोदर समजून घेऊयात मग नंतर त्यांच्या समित्या वगैरे मग त्याची स्थापना कशी झाली कुणी केली हे सगळं आपण नंतर समजून घेऊयात ठीक आहे आता बघा सर्वप्रथम जो सर्वात महत्वाचा घटक आहे भारतामध्ये तो म्हणजे भारत सरकार सर्वात महत्वाचा आणि सर्वात वरती भारत सरकार जे काही निर्णय आहे सगळ्यात मोठं मोठे निर्णय जे आहेत ते कोण घेणार आहे भारत सरकार घेणार आहे ठीक आहे मग यानंतर भारत सरकारच्या खाली जे काम करतात ते असतं आपलं राज्य सरकार ठीक आहे राज्य सरकार आता याच्या अजून थोडं खाली आल्यानंतर आपल्या लक्षात येतं की याच्या खाली कोण काम करत असतं तर डिव्हिजन्स म्हणजे विभाग म्हणजे जसं विभागीय आयुक्त कमिशनर ऑफिस जे असतं आपलं ते इथे काम करत असतात डिव्हिजन्स आपण त्याला म्हणतो डिव्हिजनल कमिशनर ऑफिस किंवा विभाग म्हणजे विभागीय आयुक्त जिथे काम करतात त्याला विभाग असं म्हणतात ठीक आहे मग अजून थोडं खाली आल्यानंतर आपल्या लक्षात येतं की याच्या खाली काय असतं जिल्हा लेवलवरती जिल्हा पातळीवरती असते जिल्हा परिषद ज्याला आपण झेडपी असं सुद्धा म्हणतो ठीक आहे जिल्हा परिषद आता बघा इथून आपली सुरुवात होते त्रिस्तरीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेना आता बघा महाराष्ट्रामध्ये त्रिस्तरीय स्थानिक स्वराज्य संस्था काम करतात त्रिस्तरीय स्थानिक स्वराज्य संस्था आता बघा विद्यार्थी मित्रांनो आता हे त्रिस्थानीय स्वराज्य संस्था म्हणजे काय तर महाराष्ट्रामध्ये जे ग्रामीण भागापासून तालुका लेवल आणि जिल्हा लेवल पर्यंत जे काम करतात ना ते तीन स्तरांवरती काम होतं बऱ्याचशा ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये बऱ्याचशा ठिकाणी भारतामध्ये एक स्तरीय व द्विस्तरीय सुद्धा या संस्था आहेत आणि यालाच आपण पंचायत राज असं म्हणतो ठीक आहे आता बघा त्रिस्तरीय कुठला आता पहिला जो घटक आहे त्रिस्तरीयमध्ये सगळ्यात कनिष्ठ घटक म्हणजे जो की अत्यंत महत्वाचा व सगळ्यात वरती काम करणारा घटक आहे आपला झेडपी हा त्या त्रिस्तरीय जो त्रिस्तरीय ज्या संस्था आहेत किंवा त्रिस्तरी जो पंचायत राज आहे त्याच्यामध्ये सर्वात मोठा घटक सर्वात उच्च घटक व सर्वात महत्वाचा महत्वाचा घटक म्हणजे जिल्हा परिषद ठीक आहे आता जिल्हा परिषदच्या अंडरमध्ये काम करतात कोण पंचायत समिती आता पंचायत समिती कुठे काम करते तर तालुका लेवलवर काम करते मित्रांनो पंचायत समिती ठीक आहे आता पंचायत समितीच्या अंडरमध्ये कोण काम करतं तर ग्रामपंचायत म्हणजे आपण बघू शकतो की ग्रामपंचायत ही अगदीच सगळ्यात खालच्या स्तरावर म्हणजे सगळ्यात छोट्या स्तरावरती ग्रामपंचायत काम करत असते म्हणजेच खेडे पातळीवरती ग्रामपंचायत काम करत असते खेडे गाव किंवा छोटे छोटे गाव जे असतात ना तिथे ग्रामपंचायत काम करत असते आणि याच्यामध्ये परत पुन्हा महसूल विभाग पण येतो जे की असतं आपलं तहसील तहसील पण कुठे काम करतं तालुका लेवलवर काम करतं ठीक आहे आणि त्यानंतर मग इकडे शहरीकरणासाठी अजून काही नगरपंचायती नगरपालिका महानगरपालिका तयार केलेल्या आहेत त्या आपण नंतर समजून घेणार आहे तरी पण मी तुम्हाला इकडे दाखवून देतो की ते कुठे काम करतात बघा इथे येते महानगरपालिका महानगरपालिका पुन्हा याच लेवलवरती काम करते आपली नगरपालिका नगरपालिका ठीक आहे आता पुन्हा थोडस अजून गेलं तर आपल्या लक्षात येतं की नगरपंचायत सुद्धा आहे नगर पंचायत आता या सगळे काय घटक आहेत किंवा हे काय आहेत हे आपण लवकर समजून घेणार आहोत आज आपण फक्त हे त्रिस्तरीय त्रिस्तरीय मध्ये येते सगळ्यात उच्च म्हणजे जिल्हा परिषद त्यानंतर येते पंचायत समिती आणि त्यानंतर येते ग्रामपंचायत हे तीन आपण समजून घेणार आहोत आजच्या या व्हिडिओमधनं बाकीच्या गोष्टी आपण नंतर समजून घेऊयात आणि यांची जी निवडणूक होत असतात यांचे वाढ ठरून दिलेले असतात वाढ ठीक आहे आणि ह्या वार्डा म्हणणं यांच्या निवडणुकी होत असतात मित्रांनो ठीक आहे तर अशी ही डायग्राम आहे याच्यामध्ये बघा सर्वात वरती भारत सरकार राज्य सरकार मग विभागीय आयुक्त म्हणजे विभाग वगैरे त्यानंतर जिल्हा परिषद मग पंचायत समिती आणि मग ग्रामपंचायत आणि हे जिल्हा परिषद पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत या तिन्हींना आपण म्हणतो त्रिस्तरीय स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा त्रिस्तरीय पंचायत राज मग आता पंचायत राजमध्ये सगळ्यात छोट्या लेवलवरती ग्रामपंचायत काम करते म्हणजे खेडेगावावरती ग्रामपंचायत काम करते तालुका लेवलवरती पंचायत समिती आणि त्यानंतर जिल्हा पातळीवरती जिल्हा परिषद काम करत असते 
ठीक आहे आता विद्यार्थी मित्रांनो आपण याच्याबद्दल काही अजून माहिती जाणून घेऊयात म्हणजे किती सदस्य संख्या असली पाहिजे जशी ग्रामपंचायतची सदस्य संख्या किंवा मग ग्रामपंचायतची लोकसंख्या किती असली पाहिजे म्हणजे ग्रामपंचायत आपल्याला तिकडे चालू करता येते किंवा मग आरक्षण किती आहे किंवा यांचा कार्यकाळ किती किंवा याच्यामध्ये कोणते कोणते पदे असतात हे सगळं आपण जाणून घेऊ घेणार आहोत याच व्हिडिओमध्ये ठीक आहे चला तर मग बघूयात आपण आता काय आहे त्रिस्तरीय पंचायत राज ठीक आहे आता त्रिस्तरीय पंचायत राज मध्ये आपण सगळ्यात आधी बघितलं की ग्रामपंचायत सगळ्यात आधी येते ग्रामपंचायत जी की सगळ्यात खालच्या लेवलवर ती म्हणजे व्हिलेज लेवलवर म्हणजे ग्राम पातळीवर काम करते ती म्हणजे कोणती मित्रांनो ग्राम पंचायत ठीक आहे ग्रामपंचायत सगळ्यात खाली काम करते त्यानंतर ही कोणाच्या अंडरमध्ये काम करते तर पंचायत समितीच्या अंडरमध्ये काम करते ग्रामपंचायत ठीक आहे पंचायत समिती आणि पुन्हा जर बघितलं तर आपण याच्यावर कोण काम करत असतं जिल्हा परिषद जिल्हा परिषद म्हणजे सगळ्यात उच्च स्तरावर काम करणारी संस्था ठीक आहे आता विद्यार्थी मित्रांनो याचे काही घटक आपण जाणून घेणार आहोत जे की अत्यंत महत्वाचे आणि जे परीक्षेसाठी अत्यंत महत्वाचे आहेत आता सर्वात अगोदर आपण जे बघितलं ते होतं आपला स्तर कुठल्या स्तरावरती कुठली संस्था काम करते तर ग्रामपंचायत कुठे काम करते मित्रांनो ग्राम पातळीवर काम करते राईट ग्राम पातळी म्हणजे खेडे गावांपासून सुरू करते ग्रामपंचायत त्यानंतर पंचायत समिती कुठे काम करते तालुका स्तर आपण म्हणूयात किंवा गटस्तरही याला आपण म्हणू शकतो गटस्तरावरती काम करते पंचायत समिती आता गटस्तर का विद्यार्थी मित्रांनो तर बऱ्याचशा खेड्यांचा मिळून अनेक खेड्यांचा मिळून एक गट बनत असतो व एक काही गटांचा मिळून एक तालुका बनत असतो म्हणून याला गटस्तर असंही म्हणतात आणि शेवटला जे आहे ते म्हणजे जिल्हा परिषद ही जिल्हा स्तरावरती काम करते एका जिल्ह्यास एक जिल्हा परिषद असणं आवश्यक आहे ठीक आहे आता विद्यार्थी मित्रांनो अजून काही घट गोष्टी आपण जाणून घेऊया तिकडे मी थोडस शॉर्टेट करून तुम्हाला सांगतो बघा लक्ष द्या व्यवस्थित ठीक आहे अत्यंत महत्वाच्या मुद्दे याच्यामध्ये मी कव्हर करणार आहे जे की अत्यंत परीक्षेसाठी महत्वाचे आहेत असे सगळे मुद्दे इकडे आपण कव्हर करणार आहे आता बघा विद्यार्थी मित्रांनो ग्रामपंचायतमध्ये सदस्य संख्या किती असायला पाहिजे म्हणजे किती सदस्य तिकडे निवडून आले पाहिजे हे आपण जाणून घेऊयात सदस्य आता विद्यार्थी मित्रांनो सामान्यतः बघितलं तर सदस्य संख्या संख्या असते ग्रामपंचायतमध्ये सात ते सतरा सात ते सतरा एवढी संख्या इकडे असली पाहिजे आता महत्वाचा मुद्दा काय मित्रांनो तर ज आता हे सात ते सात ते सतरा म्हणजे कसे हे विभागले गेलेले आहेत किंवा कशा पद्धतीने म्हणजे सात कधी आणि सतरा कधी हे जाणून घ्यायचं तर बघा पाचशे पाचशे सदस्य असतील किंवा पाचशे पेक्षा जास्त किंवा पंधराशे कमाल पाचशे सदस्य असलेच पाहिजे पाचशे लोकसंख्या असलीच पाहिजे गावाची तेव्हा आपल्याला ग्रामपंचायत तयार करत असते करता येत असते जर पाचशे जर लोकसंख्या नसेल त्या गावची तर मग दोन तीन गावची मिळून एकच ग्रामपंचायत बनवता येते ठीक आहे पाचशे ही मिनिमम लोकसंख्या कमीत कमी लोकसंख्या तिथे असली पाहिजे त्याशिवाय आपल्याला ग्रामपंचायत स्थापन करता येत नाही ठीक आहे आता बघा विद्यार्थी मित्रांनो पाचशे ते जर पंधराशे लोकसंख्या असेल तर इथे सात सदस्य दिले जातात ग्रामपंचायतला सात सदस्य ठीक आहे पुन्हा जर मग हे पंधराशे एक ते तीन हजार जर असेल पंधराशे एक ते तीन हजारची जर लोकसंख्या असेल तर मग नऊ सदस्य आपल्याला देता येतात तिकडे पुन्हा तीन हजार एक ते जर चार हजार पाचशे एवढी लोकसंख्या असेल तर अकरा देता येतात ठीक आहे म्हणजे दोन दोन नाही वाढत चालल्या ठीक आहे चार हजार पाचशे एक ते सहा हजार एवढी जर लोकसंख्या असेल तर मग इथे तेरा सदस्य देता येतात मग पुन्हा सहा हजार एक ते सात हजार पाचशे एवढी जर लोकसंख्या असेल तर पंधरा सदस्य पंधरा सदस्य ठीक आहे आणि सात हजार पाचशे पेक्षा जर अधिक संख्या असेल गावची अधिक तर मग इथे सतरा सदस्य आपल्याला ग्रामपंचायतला देता येतात ठीक आहे आता अजून एक गोष्ट बघूयात इकडे जर आपण बघितलं तर जिल्हास्तरीय जिल्हास्तरीय बघूयात आपण डिरेक्टली जिल्हा परिषद जसं बघूया जिल्हा परिषदला किती सदस्य असतात तर जिल्हा परिषदला म्हणजे काही खेड्यांचा मिळून एक गट बनत असतो काही गटांचा मिळून एक तालुका बनत असतो आणि मग तालुक्यांचा जिल्हा असतो ठीक आहे तर जिल्ह्यामध्ये जर चाळीस लोकसंख्या असेल म्हणजे प्रत्येक चाळीस हजार लोकसंख्येमागे म्हणजे चाळीस हजार लोकांमागे लोकसंख्येमागे एक सदस्य जिल्हा परिषदेवर निवडून जातो ठीक आहे प्रत्येक 
चाळीस हजार लोकसंख्ये मागे एक सदस्य हा कुठे जातो जिल्हा परिषदेवर जात असतो मित्रांनो एक सदस्य जिल्हा परिषदेवर ठीक आहे एवढंच आपण लक्षात घेऊयात आणि इकडे पंचायत समिती जर बघितलं तर वीस हजार लोकसंख्ये मागे एक सदस्य हा पंचायत समितीवर जात असतो ठीक आहे वीस हजार मागे एक सदस्य पंचायत समितीवर जात असतो तर इथेच आपण अजून एक गोष्ट बघितली की चाळीस हजार लोकसंख्ये मागे म्हणजे चाळीस हजार जर त्या तालुक्यातली लोकसंख्या असेल किंवा त्याच्यातली एक लोकसंख्या असेल तर त्याच्या मागे एक सदस्य त्या पंचायत समितीतून जिल्हा परिषदेवर पाठवला जातो एक सदस्य जिल्हा परिषदेवरती पाठवला जातो ठीक आहे आता विद्यार्थी मित्रांनो समजून घेण्याची गोष्ट काय तर वीस हजार मागे एक सदस्य पंचायत समितीवर जात असतो आणि चाळीस हजार मध्ये चाळीस हजार लोकसंख्या मागे एक सदस्य जिल्हा परिषदेवर जात असतो म्हणजेच काय तर त्या त्या पंचायत समितीची जी सदस्य संख्या असेल ती जिल्हा परिषदेवर तिथून निवडून गेलेले जे सदस्य आहेत त्यांच्यात दुप्पट असली पाहिजे ठीक आहे दुप्पट कुणाच्या जिल्हा परिषदेच्या दुप्पट जिल्हा परिषदेच्या म्हणजेच काय त्या पंचायत समितीमधून जिल्हा परिषदेवर जेवढे सदस्य गेलेले त्याच्या दुप्पट संख्या कुठे असली पाहिजे तालुका स्तरीवर म्हणजे पंचायत समितीमध्ये असली पाहिजे ठीक आहे आता तिसरी गोष्ट जी विचारलं जाते आरक्षण आता आरक्षण किती असेल ठीक आहे आरक्षण सगळीकडे आहे तर आरक्षणाचा जर बघितलं तर महिलांना महिलांना किती आरक्षण असणार आहे मित्रांनो पन्नास टक्के ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामपंचायतीमध्ये महिलांना पन्नास आरक्षण आहे तर तेच मागास प्रवर्गाला किती आहे मागास प्रवर्गाला आहे सत्तावीस टक्के महिलांना पन्नास टक्के तर मागास प्रवर्गांना सत्तावीस टक्के आता मागास मागास प्रवर्गामधील ज्या महिला आहेत त्यांना पुन्हा या आरक्षणामध्ये सुद्धा पन्नास टक्के आरक्षण मिळतं ठीक आहे आणि हे जे आहे हे सगळं पंचायत समितीला सुद्धा तसंच आहे सेम आणि पुन्हा मग जिल्हा स्तरावरती म्हणजे जिल्हा परिषदेलाही सुद्धा सेम आरक्षण लागू करण्यात आलेलं आहे महिलांना पन्नास टक्के तर मागास वर्गाला सत्तावीस टक्के आरक्षण इकडे देण्यात आलेलं आहे मित्रांनो ठीक आहे आता कार्यकाळ जाणून घेऊयात आपण कार्यकाळ आता कार्यकाळ जर जाणून घ्यायचा म्हटलं तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो ग्रामपंचायतीचा कार्यकाळ असतो पाच वर्ष ठीक आहे पाच वर्ष आता ही जी गणना आहे पाच वर्ष ही पहिल्या सभेपासून केली जाते म्हणजे ग्रामपंचायतीची जी पहिली सभा आहे तिच्यापासून ही गणना केली जाते ठीक आहे पहिल्या सभेपासून आता विद्यार्थी मित्रांनो इथे हा सगळा इकडे पण सेमच आहे कार्यकाळ आणि पुन्हा इथे जर अपवाद अपवादात्मक अपवादात्मक वादात्मक परिस्थिती जर उद्धवली अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये हा जो काळ आहे हा वाढवला जाऊ शकतो पण म्हणजे राज्य शासनाकडे याचे अधिकार आहेत राज्य शासन हे वाढवू शकतं ठीक आहे वाढवू शकतं किंवा कमी करू शकतं अपवाद अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये ठीक आहे पण हा कार्यकाळ साडेपाच वर्षापेक्षा अधिक असला नाही पाहिजे ठीक आहे किती वर्षापेक्षा साडेपाचपेक्षा अधिक नकोय एवढं लक्षात ठेवा ठीक आहे आणि मग पुन्हा इकडे जिल्हा परिषदेला आणि पंचायत समितीला पण सेम असतं पण जिल्हा परिषदेमध्ये एक अजून एक गोष्ट की एका वेळी हा जो कार्यकाळ आहे एका वेळी फक्त सहा महिन्यांनी वाढवला जाऊ शकतो ठीक आहे एका वेळी फक्त सहा महिन्यांनी वाढवला जाऊ शकतो म्हणजे वेळेवर निवडणुका घेणं शक्य न झाल्यास एकत्रित निवडणुका ठीक आहे सहा महिन्याचा कालावधी एका वेळेस वाढवला जाऊ शकतो हा हा अधिकार पण कोणाला आहे राज्य शासनाला हा अधिकार आहे मित्रांनो ठीक आहे राज्य शासनास आता इथे पदे कुठली कुठली असतात ते जाणून घेऊया मित्रांनो आपण पदे खूप महत्वाची आहे आणि पुढचा जो भाग आहे आपल्या पदांवरती असणार आहे आणि त्याच्यानंतर पुन्हा याच्या समित्या म्हणजे हे जे ग्रामपंचायत आपण जे शिकतोय हे कुणी स्थापन केलं आणि कशामुळे आता बघा ग्रामपंचायत पंचायत राज हा तुम्हाला एकदा क्लिअर झाला की मग हा कुणी स्थापन केला कितव्या साली स्थापन केला कधी लागू झाला या सगळ्या गोष्टी शिकायला आपल्याला सोपं जातं म्हणून हा पाठ आधी मी अपलोड करतो ठीक आहे त्यानंतर मग आपण पुढचा पाठ जो आहे तिसरा पाठ त्याच्यामध्ये सरपंच उपसरपंच सभापती यांचा कार्यकाळ यांनी राजीनामे कुणाकडे द्यायचे किंवा मग यांना वेतन किती असतं ह्या सगळ्या गोष्टी बारीक सारीक आपण याच्यामध्ये जाणून घेणार आहे आणि उरलेलं जे तुम्हाला सांगितलं होतं ना महानगरपालिका नगरपंचायत वगैरे तहसील यांचे सगळ्यांचे कार्य पण आपण पुढच्या भागांमध्ये जाणून घेणार आहे ठीक आहे आता बघा ग्रामपंचायतीमध्ये असतो सरपंच आणि उपसरपंच सरपंच आणि उपसरपंच आणि हे जे सदस्य असतात ना ग्रामपंचायतीमध्ये ह्यांनाच पंच म्हणतात बरं का मित्रांनो ठीक आहे आणि पंचायत समितीमध्ये असतो सभापती आणि उपसभापती पण असतो उपसभापती आणि जिल्हा परिषदेवर म्हटलाल तर अध्यक्ष असतोय आणि उपाध्यक्ष असतोय 
उपाध्यक्ष ठीक है तो अशा पद्धति ने इकड़े का पद ही होती पंचायत राज अपने साथ आता पूछा भागा मधे अपन का नगरपालिका महानगरपालिका नगर पंचायत पुनः हदल अजु थोड़ी डिटेल अपन जाऊले कुछ समित है जी सजेस्ट के लिए शिफारसी के लिए सग जा समिति अनुसर आप महाराष्ट्र त्रिस्तरीय पंचायत राज लागू के लिए सुधा अपन जा मित्रो ठीक है तो वीडियो आवड़ा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करा ठीक है तुम्हार मित्रांपर्त ही पोचवा कारण कि आप जे ग्रामीण भाग विद्यार्थी है खरच खूब होतकरू हैं पा वे मार्गदर्शन मिलत नहीं चांगल क्लासेस लाला फीस वगैरह नसते तो मटेरियल पोचत नहीं तो हेपर्यंत ही पोचवा काली मजा टेलिग्राम चैनल की लिंक पी टाक है तेल तुम्हें फॉलो करू शता टेलिग्राम चैनल वी मैं सग सग ज्या नोट्स वगैरह सेल्फ मेड नोट्स टाक है तुम्हारा नोट्स कशा बनवाये हे ही तिक मैं तुम्हारा संगे तर प्लीज तुम्हाला जर वीडियो आवड़ा तो प्लीज लाइक करा शेयर करा और सब्सक्राइब करा विसरू ना तेल कुछ ही पैसे लगते नहीं तुम्हारा ठीक है सग का ही अपने कहीं एजुकेशन पूर्णपने फ्री है शिक्षण तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करा विसरू ना मित्रों तुम्हारी आम प्रति जी है प्रेम वाढ़ू दया ठीक है धन्यवाद मित्रों